Have a nice day mga palangga! So, ang ating papag-aralan sa ngayon ay ang paggamit ng Google Forms. So, ito ngayon ang ating topic, how to use Google Forms. Ako pa rin ang inyong host, BAM RM. So, kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na. At i-click nyo rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga i-upload ko pang pa mga videos. Okay, so pupunta tayo sa ating topic, ang ating... Google Forms. Okay, so bago tayo pumunta sa ating topic, ito muna i-flash ko muna sa inyo yung nakaraan nating topic, ang mga Google Utilities. So, hayan sila guys. Hayan. So, kung nakikita nyo, ang Google Forms ay kasama sa ating mga Google Utilities nandyan sa left side ng ating screen. So, sa ilalim ng Google Docs. Okay, so ito pa yung ating iba't ibang mga Google Utilities. So, ipa-flash ko lang ito sa inyo. Hayan siya. Isa pa sa mga topic na ating napag-aralan nung nakaraan ay ang paggamit ng Gmail or ng Google Mail. Importante ito sa ating mga YouTubers kasi dito nagpapadala si YT ng mga notification. So, dito siya nagbibigay sa atin ng mga information. Nung nakaraan, ito ay pinag-aralan natin kung paano gumamit ng ating Gmail or ng ating Google Mail. Ang pag-send, pagtanggap at pagbasa ng ating mga emails ay nandun sa ating last time na topic. So, sa ngayon, so ito yung topic natin sa ngayon, ang ating Google Forms. Saan natin ginagamit ang ating Google Forms? Bakit kailangan natin itong malaman? O bakit kailangan natin itong pag-aralan? Paano natin gagamitin ang ating Google Forms? Or how to use Google Forms? So, ang ating mga Google Forms na ito ay pwede natin gamitin sa ating mga paangat programs. So, hindi na tayo gagamit o kukuha ng ating mga notebooks at mga papel para lang ilista yung kung sino ang nag-attend sa ating paangat programs. Minsan kasi sa mga live chat, masyadong mabilis ang takbo ng ating mga live chat. Kaya hindi natin napapansin kung sino na ang pumasok sa ating paangat programs. So, ito ay malaking tulong sa ating mga YouTubers na kapag mayroon tayong ginawang Google Forms sa oras na tayo ay nagpapaangat. Hindi na tayo o hindi sasama ang loob ng ating mga attendees kapag hindi natin napansin sa ating mga live chat ang kanilang palista. So, ang Google Forms na ito ay pwede rin gamitin sa ating mga attendance kapag tayo ay may mga seminar. Mostly kasi, ang seminar ngayon ay online na. Ang tawag ay mga webinar. So, sa pamamagitan ng Google Forms, yung mga facilitator ay nangongulik na lang ng attendees o listahan ng mga nag-attend sa pamamagitan ng ating Google Forms. So, yan na lang ngayon ang ginagamit. Pwede na rin gamitin sa ating mga enrollment survey. So, sa mga sa ating mga schools, pwede yung gamitin as dyan na lang mag-fill in ang ating mga parents. So, automatic papasok yun. So, saan natin makikita ang ating Google Forms? Sa ating search bar, ayan ang ating search bar, i type natin ang ating keyword. So, type the keyword. Anong keyword kaya ang pwede natin gamitin? Siyempre, itatype natin ang Google Forms. Ayan, dyan sa ating space bar. Uh, search bar. Ayan. So, isusulat natin ang Google Forms. And then, press enter. So, sa ating laptop or desktop, ipipress natin ang enter. Or sa ating mobile phone, pwede rin nating 
ipipress ang uh, go. Ayan. So, hindi lang dyan sa ating search bar or sa lalagyan ng ating URL, search Google, pwede rin dyan sa baba. Ayan, sa ilalim ng malaking pangalan na Google. Ayan, dyan siya. And then, So, ito na nga. Kapag na-type na natin siya at na-press ang enter, so yan ang lalabas. So, ano ang ating pipindutin dyan? Ayan, yung unang link. Ayan siya. And then, kapag napindot na natin yan siya, ma may lalabas na ganito. Ayan. So, ang ating Google Forms ay may mga kasama yan. Ang ating... Google Docs. Ayan ang ating Google Docs. Ang ating Google Sheets. And then, ang ating Google Slides. So, syempre, ang ating Google Forms. Magkakasama yan sila. Okay, so saan na ang ating pipindutin? Syempre, pipindutin natin yung personal. Ayan. So, dyan tayo mag-click. And then, yan na ang, uh, ang lalabas. So, yan ang blank form ng ating Google Form. So, ang nakalagay dyan, untitled form. Siyempre, lalagyan natin siya ng title. So, depende sa ating, kapag ito ay attendance, siyempre, lalagyan natin ng attendance. Okay. So, kapag ito ay enrollment form, pwede rin natin lagyan ng enrollment form. Depende sa paggagamitan natin ng ating Google Form. So, ngayon, lalagyan natin ito ng title. So, itatype natin dyan ng title, dyan sa bar na yan. And then, so, ayan. So, for example, yan ang nilagay ko, BAM RM Paangat Program. Yan ang mag appear sa ating Google Form. Pagkatapos nating na-type ang ating title, syempre, lalagyan natin ng uh, description. So, anong description na? This will serve as your attendance in BAM RM Paangat Program. So, ayan na. Mayroon na tayong title at mayroon na rin tayong description. After that, so, ilalagay natin ang kung ano ang kailangan nating information. So, nilagyan ko dyan ng channel name at subscriber count. Ayan. So, doon sa kabila, pipili ka kung Uh, ito ay short answer, paragraph, multiple choice. Depende sa pipiliin mo. So, ang pinili ko dyan ay short answer lang. Lahat sila short answer. Name mo lang choices doon. Kaya, short answer. So, ilalagay mo na lang kung ano ang pangalan ng inyong channel at ilan ang iyong subscriber count. So, ayan. Pipili ka dyan sa mga choices na yan. And then, so, kapag natapos mo na yon or gusto mo pang dagdaga ng mga slides or questions, so, pipindutin mo ang plus sign. So, ayan ang plus sign dyan sa baba. Halimbawa, kulang pa yun yung halimbawa uh, channel name at subscriber count. Kung gusto mo pang dagdaga ng isa pang information, halimbawa, Um, channel link. So, para hindi ka na mahirapan kung anong link na kanyang channel, so, ikiklik mo yung plus sign. So, kapag nag-click, so, pwede ka na ulit gumawa ng isa pang lalagyan ng question. Ayan. So, dyan sa baba ng mga question na ating ginawa, mayroon dyang nakalagay na required. So, kailangan Huwag natin kalimutan na uh, i-turn on or don't forget to turn on the required button. Saan natin makikita yan? Hayan yung ating required button. So, kapag naka-on na yan, it means 
hindi pwedeng mag-proceed sa next question o hindi siya pwedeng sumagot sa susunod na question ang ating... Okay. So, hindi siya pwedeng sumagot sa susunod na question kasi nga required niyang sagutan ang unang question. So, magkakaroon siya ng asterisk na kulay pula. Makikita mo yan doon sa required na question. Kailangan sagutan niya muna bago siya makaproceed sa isa pang question. So, hayan na nga siya. So, ito na ang sample ng ating Google Form na natapos na. Ayan, mayroon siyang title, Paangat Program BAM RM, and then please fill in the form for you to be qualified sa Paangat Program in YouTube. Then, magkakaroon siya ng channel name. So, dyan ka na sa sagot ng channel name. Halimbawa, ang channel name mo ay Jalor. So, isusulat mo dyan, Jalor, para hindi na uh, mahihirapang maghanap ang host ng ating Paangat Program. So, ilalagay din dyan yung iyong subscriber count. Kasi minsan, may kapareho na pangalan ang ating mga channel. So, kailangan mailagay natin ang subscriber count para malaman na atin talaga yon na YouTube channel. So, nandyan yung ating mga questions at sa kabila naman ang ating mga responses. So, dyan natin makikita ang mga responses. And then, pagkatapos nyan, o oh, wala pang nag-respond. Kaya zero responses pa muna siya. So, mas maganda, mag-create ka ng spreadsheet. Ayan. So, saan ang spreadsheet? Ayan siya. So, i-click mo yung kulay. And then, yan ang lalabas. So, mayroon siyang timestamp and channel name and subscriber count. Halimbawa, nailagay mo yung channel name mo doon, dyan mag appear sa column ng channel name. So, makikita mo rin dito sa ating spreadsheet kung sino ang naunang nag-fill in kasi nandyan yan sa timestamp. So, makikita rin dyan yung subscriber count ng channel na nag Uh, fill in doon sa ating Google Form. So, yan. Form yan ng mga responses. Okay. So, ito na yung ating form. So, ikiklik natin ang send. Bakit natin isi-send? Kasi para Ma magkaroon tayo ng link after na i-click natin yung send so ayan na ang lalabas pagkatapos nyan pipindutin natin yung copy link para ma-send natin ito sa ating mga messenger sa Facebook para makakolek tayo ng ating mga mag attend sa ating paangat program. Pwede rin sa in times na nagpapaangat tayo, doon natin ilalagay ang link na ito para doon kukuha o doon na lang i-click ng ating mga uh, attendees ang o doon na lang sila magpapalista. So mau-open nila yung link. Sana may natutunan kayo, guys. Before I end, I want to share with folks from Conrad Hilton. Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit. So, I want to share also one of my favorite texts from the Bible. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. 1 Corinthians 6. Chapter 16, verse 13 and 14. Thank you so much, guys. This is Bomber M. Kapag hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, please subscribe now and click the notification bell para maging updated kayo sa aking susunod na mga vlogs. Thank you again. Bye-bye.